Okay, so magandang araw muli mga grade 9. So nandito na tayo sa letter B, ano? So simplify na natin itong lima. Okay? So natapos natin yung letter A. So 1 to 15. So na ito na tayo. Simplify lang natin. Ang sabi sa kanya ay simplify lang natin yung radicals by reducing the order or the index. So may kita nyo yung, ito yung index. Ano? So ang index niya ay itong mga number na maliliit. Okay? O, simulan natin. Okay. So, given number 1, we have, ah, uh, lagyan natin, para focus tayo na. So, the 6 root of 16. Okay, so, i-reduce lang daw natin. Ano? So, kagaya nung nauna natin ginawa, um, ilagay muna natin ito sa rational exponent, ano? So, 16. Ito yung ginawa nyo nung nakaraan pa. Ratio of rational exponent. So, fraction form. 1 over 6 ang kanyang exponent. Tama ba? So, from radical expression, i-change natin sa rational exponent. So, ito yun. So, sir, bakit pinapalit pa? So, may kita nyo kung anong, uh, kung bakit nilipat ni sir. So, para mas madali. Ano? Okay. And then, ang 16, yung prime factorization natin, 16 is by 2, so that will be 8. 8 is 2 uh, by 4, and 2, ang, ang 4 ay 2 times 2. So, may kita nyo, base 2 tayo, 1, 2, 3, 4. So, isusulat ko lang yun ng base 2, ano? Raise to the power of 4. So, that will be 2, 1, 2, 3, 4, raise to the power of 4. So, yung 16 pala, pwede ko siyang i-rewrite as 2 raised to the power of 4. And then, yung kanyang rational exponent na 1 over 6. Okay na? Next. And then, dito sa pagkakataong ito, uh, imumultiply lang natin yung exponent. 4 ano? times 1. So, copy muna natin yung base. 4 times 1 is 4. And then, yung imaginary 1 natin dito, yung denominator is 1 times 6. So, ang denominator niya ay 6. So, gaya nung uh, binigay sa direction, isisimplify lang natin ito. Ano? Uh, paliliitin lang natin ilolowest term. So, 2 over 6. So, copy yung base ulit natin. 2. So, by 2, ito ay 2 over 3. Okay? So, nalabo. So, ibig sabihin, napaliit na natin yung ating ah uh, Uh, exponent at saka yung index ay naging 3 na. So, ibabalik na natin siya doon sa radical form. Okay? Balik na natin sa radical form. So, naging 3 na ang kanyang index and then, ano ang natira sa loob? So, yan ay 2 squared. Kasi meron tayo ditong uh, sa numerator na 2. Simplify na ito. So, hindi pa. Kasi yung 2 squared ay pwede ko siyang isulat as So, again, ang index natin ay 3. 2 squared is 4. Okay. So, ito na yung ating final answer. So, napaliit natin yung kanyang index. So, from 3, nasimplify natin ano? Ay, from 6 rather, naging 3. And then, lumiit din yung number sa loob. Okay? Next. Number 2. Okay, number 2. So, parang medyo madali ito ah. So, number 2. Um, unahin natin yung nasa loob. Kasi ang square root of 64 is 8. Ayun, madali na siya. Kapihin lang natin. Cube root. And then, square root of 64 is 8. So, parang medyo madali-dali pala ito number 2. Ano? And then, So, ililipat pa ba natin? Cube root of 8 is 2 times 2 times 2. So, sakto pala ito. Hindi lang siya na-reduce. Ano? Talagang binigay. So, ang 8 ay 2 times 2 times 2. So, sakto. Cube root. Hindi na natin ka... Uh, kahit hindi na natin ilagay sa... Uh, anong tawag ko? Yung rational exponent. Ano? So, medyo hahaba ang... Ang explanation. So, pero ilagay din natin... 
So, may kita nyo, uh, parehas na parehas yan. Lapis ang gamitin nyo ni Sarah. So, kasi siya, pwede siyang i-rewrite. So, ito ha, another explanation to. So, siya kasi ay square root of 64 raised to the power of 1 third. Okay, nakukuha. And then, so, pinahaba pa ni Sarah na. Yung 64 raised to the power of 1 half. And then, saka ko isulat yung 1 third. And then, yung base natin na 64, 1 times 1 is 1, 2 times 3 is 6, kaya na ay 1 over 6. Okay na? And then, ang 64 naman, so sa prime factorization natin, 64 is 8 times 8. Tama ba? And then, ito ay, 2 times 2 times 2. Ganon din sa kabila. 2 times 2 times 2. So, ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 2 raised to the power of 6. And then, yung uh, rational exponent natin, 1 over 6. So, 6 times 1 is 6. Divided by 6 is 1. Kaya ang sagot natin dyan ay 2. So, same thing. Ano? So, parehas na parehas. So, ina-explain niya ni sir. So, baka mamaya ay hindi tanggapin ito ng inyong guro. Kaya lang dito ay kita na agad ang square of 64 is 8, cube root is 2. So, ito. Ano? So, baka hindi tanggapin. So, ibigay niyo itong solution na ito. Gets niyo? Okay. Next, number 3. Okay. So, in number 3, we have the 10th root. Wow. Lucky. 10th root of 32. Symbol pen natin. 10th root of 32. So, yun ay 32 raised to the power of 1 over 10. And then, ang 32, prime factorization natin. 32 ay pwede natin isulat ng 2, 16, 2 times 8, and then 2 times 4, and then 4, 2 times 2. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, that will be, base natin ay 2. And then, power ng 5. Then, yung ating rational exponent, 1 over 10. Base ng 2, 5 times 1 is 5 over 10. Okay. And then, masisimplify na natin. 2 by 5, ito ay maging 1 half, ano? So, i-reduce natin yung fraction. Ito yung magiging 1 half. And then, simplify na. Ilagay na uli natin sa radical form. So, that will be square root of 2. Sa so, isusulat ko pa ba yung 2 rito na sa index? So, hindi na. Ano? Yung 2 rito ay imaginary. O, ba? Laki. Uh, lumiit na siya. Lumiit na yung index. Lumiit pa rin yung number sa loob. Okay? Next, number 4. Taas ulit natin. Mm -hmm. Ano ang given natin sa number 4? So, number 4 is 12 root of 81. Ba? Kala ko yung malaki na yung 10 root ah. 12 root of 81. Pero mo ko yun. 12 root ng 81. So, 81 raised to the power of 1 over 12. So, prime factorization natin. So, ilipat-lipat natin dito. So, 81. So, 9 times 9 yan. And then, yung 9 ay 3 times 3. 3 times 3. 1, 2, 3, 4. So, base 3. Raise the power of 4. So, base 3. Raise the power of 4. Raise the power of 1 over 12. And then, base 3. 4 times 1 is 4, and then, denominator ay 12. So, lowest term lang natin yon. By 4 is 1, tapos ito ay 3. Tama ba? So, naging 1 third lang ano yung 4 over 12. Then, ilipat na natin sa 
uh, radical. Denominator niya ay 3. So, ibig sabihin siya ay cube root of 3. So, ilalagay po ko pa ba yung imaginary na 1 dito? So, hindi na. Ano? Okay. Next, number 5. O, last number ito. So, yung number 5, 12 root of 729. Ba? Mas malaki ito pala. 729. 12 root, ano? So, i-rewrite natin. 729 raised to the power of 1 over 12. Is 729. Prime factorization. 729. Parang madami ito, ah. Mm, by 9. Yes, by 9. Ito ay 8. Tapos yan ay 1. Okay? Ito ay 3 times 3. Ayun, kuha na. Ito ay 9 times 9. Tapos ito ay 3 times 3. Tapos ito ay 3 times 3. So, ilan na kuha natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Base 3. Raise to the power of 6. Yan. Okay. Base 3. 6. And then, yung ating rational exponent. 1 over 12. So, 6 times 1, so base 3 muna. 6 times 1 is 6 over 12. And then, uh, simplify yung fraction, that is 1 half. Hmm, ayun, madali na. Ano? Ilagay na natin sa, yun pala is square root of 3 lang. Ano? So, again, imaginary yung 2, hindi ko na ilalagay dito yung index. Okay. So, sana ay natutunan itong pagsisimplify ng radical expression. Ano? So, again, pag hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na sir, ay magsubscribe na. Dahil ito, itutuloy-tuloy natin hanggang support grading. Ano, tapusin natin ito. Ano? Then, hit nyo rin yung like kung talagang nakatulong and then mag-comment. Okay? Bye-bye. Thank you.